。哇，红蝶的这个新等深渊金皮特效有点惊艳啊！哦，资讯早知道，第五小科报，欢迎来到第五人格，这是男孩呀。之前的视频我们已经看到了新的深渊皮肤的宣传海报，就是这个样子的。其中位于 C 位的红泥金皮呢，也是很惊艳呀。但是我们不知道它的般若形态长什么样子。来，注意看了，这就是它的般若形态呀。怎么样，特效是不是很炸裂呀？其中最让我震撼的是这个般若形态的一个发型的特效，你们看到了吗？这种流光溢彩的感觉。建模真的能做出来吗？加油，奥利给啊！而且它的整个的身体，你们看到了吗？有点像那种被改造的人造人或者是人造机器一样，朋克风十足的情况下，又不影响它的一个美感。我感觉这个般若形态是特别震撼的。还有就是以下的这些细节，你们看它的裙摆下面是有像黄衣之主的触手一样的一个线头的一个分布，也是很细节的。再加上它的一个机械改造的眼睛，还有嘴巴等等的很多细节元素，都让我觉得这个金皮有必要冲一波，真的，很让我眼前一亮，和之前的很多监管者的一些皮肤风格完全不一样。那看完了般若形态，再来看一下这个美人像。这个美人像给我第一眼的感觉，可能是因为这个动作的原因。你看，有点，嗯，懂我意思吗？而且，这样看红蝶好瘦啊！我第一次看到这么瘦的红蝶啊！还有就是因为它的披肩在腰间的原因，看起来这样看起来啊，下面有点臃肿，然后上小下大，懂我意思吗？有点失衡。哎，就是它的这个扇子上有很多的元素符号，是不是有什么特殊的含义啊？发现了没有啊？这个应该只是一个三十度的原因。正常建模的话，应该会像十三娘一样把这个披肩往上拉一拉，所以说这个层次感就会带起来了，应该不要有过多的担心。当然，我们也知道红蝶在实战中大多数的情况下都是处于一个般若形态的，所以啊，我觉得这个金皮真的非常有必要冲一波。最后啊，就是在深渊活动中还会送一个红蝶的这个头像啊，永夜极光，你爱了吗？好了，大家对于这次的深渊的新的红蝶金皮感觉怎么样？在视频下方留下你们的想法吧。感谢关注、点赞、节目转发、打收藏。我是男孩，我们下期见，拜拜。